Друзья, всем огромнейший привет! У меня продолжаются закатки на зиму, я вам их еще все не показала. Сегодня готовлю очень-очень вкусные кабачки, готовьте и вы вместе со мной. У нас эти кабачки называются изюминка. Весь список продуктов будет написан под видео. Беру 2 килограмма кабачков, можно брать любые. Можно белые, либо желтые, зеленые, цукини, какие есть, и берите. Кабачки я беру помоложе, чтобы с них не счищать кожу сверху и не удалять семечки. Выбираю такие, чтобы ноготь легко входил. Если у вас кабачки постарше, тогда счищаем кожу, убираем все семечки. Кабачки, конечно же, предварительно моем и далее нарезаю кружочками. Миллиметра по 3-4 толстыми не делайте, совсем тонкими тоже. Толщина до 5 миллиметров допускается. У меня кабачок молодой, но он широкий. В горлышко банки он не войдет, поэтому разрезаю пополам. Точно так же я сейчас разрежу все кабачки. Если они у вас маленькие, тогда можно прям кружочками оставлять. Всем вам спасибо огромнейшее за ваши лайки, за ваши комментарии. Все вижу, все читаю. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал, не пропускайте выход новых видео на канале. Я готовлю из простых доступных продуктов так, чтобы каждый смог это повторить у себя дома на кухне. Теперь все кабачки отправляю в удобную глубокую посуду. Беру соль крупную, каменную, одну столовую ложку без горки. Едированная соль со всякими добавками, морская соль не подойдет. И экстра соль тоже не подойдет. Обычная каменная пищевая поваренная соль нужна. На это количество кабачков беру 100 грамм белого сахара. Уксуса столового 9% тоже 100 грамм. У меня 4 небольших укропных зонтика. Нам нужно будет сейчас все семена снять. Можно взять свежий зеленый укроп, тогда один пучок. Укроп этот мелко дорезаем и отправляем к кабачкам. Я же беру семена. С ними тоже очень вкусно и ароматно получается. И все хорошенечко перемешиваю так, чтобы и соль, и сахар, и уксус все хорошо перемешалось и промариновалось. У меня из этого количества продуктов выйдет 4 пол банки. Вы можете приготовить на пробу одну пол Оставлю эти кабачки постоять на 2-2,5 часа при комнатной температуре. Прошло 2,5 часа, кабачки очень хорошо пустили свой сок и еще раз перемешиваю кабачки. У меня 4 пол банки, банки я не стерилизовала, а крышки стерилизуем. И аккуратно наполняю банки кабачками, утрамбовывая их, чтобы не было там промежутков. И точно так же сейчас наложу во все баночки кабачки. Заливаю этим же рассолом под самую крышку. Банки с кабачками мы будем стерилизовать. Берем подходящую кастрюлю, на дно выкладываем полотенце или салфетку, чтобы банки потом не барабанили на всю кухню. Простерилизованные крышки я кладу сверху на банки, но банки ими не закрываем, просто кладем сверху. Воду я беру из горячего крана, горячую, и сразу же заливаю. Такая вода быстрее закипит. Воды я наливаю по плечике банки. И аккуратно теперь кастрюлю убираю на плиту и будем ждать закипания воды. Кастрюлю я сверху накрыла крышкой, вода уже закипела. И с этого момента засекаем на таймере ровно 15 минут. Сейчас снова накрою крышкой и пусть кипит. Конфорка и огонь у меня средние. В отдельной емкости нужно прогреть 4 десертные ложки растительного масла. У меня масло без запаха. Сначала растительное масло хорошенечко нагреваем, а потом его остужаем, чтобы оно было теплое. Теперь я достаю банки с кабачками. Кабачки уже поменяли цвет, они готовы. Масло немного остыло, и теперь я заливаю по одной десертной ложке в каждую пол-литровую банку. Конечно, масло можно добавить и перед стерилизацией в каждую банку, но мне этот вариант не очень нравится, потому что во время стерилизации оно потом так и норовит убежать из банок. Все теперь дело остается за малым, закрываем банки плотно. После того, как банки закрыли, переворачиваем вверх дном, так крышки очень хорошо притянутся к банкам. Вся жидкость в банках должна налита быть под саму крышку, чтобы там никакой плесени не было. Все эти заготовки я делаю вечером и на ночь я укутываю одеялом, а утром уже потом все это снимаю и банки убираю на хранение. Хранятся они у меня в квартире, в шкафу, можно убирать в погреб, в прохладное темное место. Обязательно сделайте себе такую заготовку, очень вкусно. Зимой с картошечкой пюре отлично идут такие кабачки. Хрустящие, вкусные, ароматные. Всем до встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи и пока-пока.